，一下子消失，一下子又出现。你说他一下子出去找别的女人，一下子又说什么有重要的事情？哎，这是有鬼！说我该从何问起好呢？嗯嗯，怎么问呢？就问他说：“听说咱们撒回来了，你要怎么解释？”可以，就这样。我来跟你解释啊！干嘛偷听人家说话啊？这这是公共场所，你自言自语，还怕别人听见？这枚戒指我一直戴在身边，想要送给你。这个戒指，哦，这个是我前男友。向我求婚的时候送给我的，不可能呢？难道是同款？那应该不会吧？这一枚呢，是他专门定制的，全世界啊，就这一枚。你说你前男友叫什么名字？我前男友，季。忘了告诉你，我的中文名是苏晓。苏晓，苏晓不是死了吗？嗯，也没错。被爱的人遗忘呢，也是一种死亡吧。但我没停止心跳啊。所以你之前接近我，都是你故意的。对啊，因为我很好奇啊，我好奇代替我的人是什么样子。哎，你不用这么看着我，我又没把你怎么样，我反而呢要谢谢你。要不是因为你，积木可能还走不出来。你不会只是要谢谢我吧？我还想跟你说对不起，因为这次我回来呢，不但要继续一时上的梦想，而且。我想把寂寞找回来，想把寂寞对苏小的爱找回来。寂寞知道你的目的吗？前女友回到身边，难道有第二种目的吗？我相信寂寞，如果他知道你的目的，他绝对不会让你留下来。是，他是拒绝我了吗？但我现在，我不是还在这吗？意识上需要我，寂寞更需要我。你仔细想想，他最近是不是特别不对劲？季总，季总，这么巧啊！你撞车的事怎么不告诉我？你新招了女下属，怎么不告诉我？这是正常的工作安排。我，哎，反正你少跟那个怎么啥接触。萨文萨不见了，我要去找他一趟。你呀、啊，还是不够了解季末。独孤若男，我本来觉得呢，我的对手会更强一点，现在看来，你还差一点看看你迫不及待的啊，好像现在不说就来不及了一样。没错，我是迫不及待了，我已经不可能等到晚上了，我现在就要见到若楠。太肉麻了啊！哼。不过啊，帮你挑选钻戒的任务算完成了，我跟菲尔回去准备一下，期待你们的凯旋。加油！走。梅若楠，你还记得我们出狱的那个天台吗？我在那儿等你。我有重要的事情要告诉你。正好，我也有重要的事情要问你
不能。我了结了一桩心事，有很多话想说，但又不知道从何开口，所以把你约到这儿来。若南，这个天台是你我出狱的地方，也是我们的起点。渣男，感情你是来看戏的。我现在让你来雪中送炭的，你给我火上浇油啊！啊啊啊！从我们两个一起掉下去的那一刻，就注定纠缠在一起。每当我身心疲惫的时候，你都教我怎么去放松，怎么放下一切。每当我陷入过去的痛苦和难堪的时候，你都会治愈我。每当我瞻前顾后、不敢袒露真心的时候，你都会让我看清，让我看清自己的内心。我之所以会选择在这个天台，是因为我想要重新开启一段旅程。我知道这个求婚有些简陋，但是我不能再等了，我已经迫不及待让你属于我了，我要占有你。价格好吗？你为什么没有告诉我，苏小还活着？你早就已经知道我们认识，那你为什么没有告诉我？你看他把我当傻子一样耍，你却跟他一起欺骗我，为什么？我是怕你胡思乱想，我不想让你牵扯进来伤害到你，我只想保护你。谎言就是谎言，坦诚才是在一起最基本的尊重。我不要你保护，我要你告诉我实话。或许我根本就不应该唤醒你，因为你的过去根本就没有结束。我早就已经跟他说清了，我早就已经拒绝了他。那为什么戒指还会在他手里？看来冥冥之中，所有的东西都要物归原主。若楠，是我不好，是我隐瞒了这件事情，但是我真的从来就没有徘徊过，而且有他的出现，我更加坚定了对你的真心。我不能再失去你。他曾经欺骗过你，现在你欺骗我，你们都一样，你们都在用爱的名义去欺骗爱的人。还还口口声声说这是爱，今天回到这里也好，就停在这个起点吧。我们给彼此一些时间，暂时分开冷静一下，想清楚要什么。若楠。最辣的锅底，这锅不够辣，你帮我换了吧。好，之前那位先生特地嘱咐我，让你不要吃辣的。我的事已经跟他没关系了，麻烦你帮我换掉。好，好，您稍等。真是吹不动了，够了吧？不够，再多点
怎么在这里？我在练习室背台词。嗯，你在干嘛？啊，啊我想到我最近还有好多工作没有处理完，可能要熬到通宵了，所以我打算睡在这里。有人欺负你了？没有。<笑>怎么可能？没有。火锅的味道，你是不是去火锅店哭了？我很忙，我怎么会有时间去火锅店？姐，要是有人欺负你，你跟我讲，我已经不是当初那个只会跟在你后面的小男孩了。我现在有拼命的成长，我有能力保护你，真的。少，嗯，姐没事，谁敢欺负我啊？我这么凶。好了，回去啦。你真没事啊 ？Go， 回家背台词啊，不要偷懒啊，不要吃宵夜啊，回家。Go， 回去给我发短信啊。哦、oh.Ruan,这么神奇，换作是我的话，我都接受不了。我能理解若楠的心情，但我真的已经放下过去了。就算你放下，但是你骗了若楠，这是事实。知情不报，这是恋爱中女人的大忌，更何况还是关于前任的那个
，我只能说我试试。哼。就知道你躲在这里，干嘛不接我电话？不想说话，又因为寂寞那点破事儿吧？哎，我还以为他跟其他男人不一样，结果没想到都是一个货色，真的是。怎么着，这前任大坑是永远绕不过去了是吗？你说他不仅没绕，而且还主动往里跳。居然还成同事了！你说在这公司真的抬头不见低头见，那肉啊，在眼前晃来晃去。你说那狼能坐得住吗？要我说，这寂寞就两个字：该。是活该，两个字。嗯，是吗？活该。不过。虽然他罪不可恕，对吧？但是凭多年来我对男人的认知，我很相信，他还是在乎你的。这点你得相信我。在乎又怎么样？没有信任的爱情，根本不堪一击。唉，我们已经不是十七八岁的小姑娘了，年纪越大，对爱的感觉越匮乏。不是说已经不会冲动了，而是爱一个人真的太累了。女人是感性的动物，一旦遇到爱情，就会退下所有防备，把自己全部的弱点交给对方看。其实女人要的很简单，不过就是一份安全感跟信任。安全感并不是说你时时刻刻要跟我报备，而是我希望他不管发生什么事情都能第一个时间想到我。但是寂寞不理解，可是他知道错了，而且他愿意去弥补。来不及了，爱情像拔河，要势均力敌。现在他那边多了一个人，我还没比就输了。你疯了吧？啊？你怎么会输呢？跌倒就跌倒，你可以站起来，可以重新开始啊。苏晓说的对，回忆是很强大的。我没有信心去赢过他们多年的感情，与其这样，还不如放弃。若楠，哎，你在工作上是这么果断的人，你从来不肯认输。你你怎么碰到一个苏小就把你打垮了呢？啊，你如果喜欢，你就要去争取。你为什么要拱手让人？沈飞，你让我静一静行吗？还有，你别告诉寂寞说我在这儿，我先不想见他。好吧，我知道了。若楠，爱情本来就是荷尔蒙作用下的冲动，爱一个人是要用心去感受的，不是用大脑去思考的。你问问你自己的心，你真的？真的舍得放弃寂寞吗？早点回家。
若楠，你在等他吗？你俩吵架了吧？是啊，我做了一个错误的决定，伤害了若楠。什么错误的决定？我现在脑子很混乱，没办法跟你解释。你需要解释的人不是我。是若楠姐，当初我选择退出是相信你能给她带来幸福，可现在呢？你不仅没有做到，还一次次害她哭。我真不明白了，你口口声声说的爱是真的吗？我爱她，我真的很爱她，所以才会失去理智。我现在马上就想见到她，来弥补我所做的一切。那你现在还坐在这里干嘛？她现在就在公司，你快去啊！你快去给他道歉啊，哥！我今天告诉你若楠姐她在哪儿，不是因为我认输了，是我真的不想再看到她哭了。没什么过不去的，振作起来你来干什么？你别说话，我跟你没什么好说的。你出去，你放手，放手！我不会松手的。我昨天晚上一晚没有睡，我一直在等你，可等待的过程实在太漫长了，我很恐惧，我也很害怕，我害怕失去你。若楠，我真的不能没有你。我求你，别离开我。了。再给我一次机会好吗？若楠姐要机会，我就给你一次机会。你回去把苏小的事情处理完之后再来找我，但你要记住，这是最后一次。我年纪已经不小了，我看多了太多，我不会让自己一直处在患得患失的状态里面。感情对我来说是奢侈品，我今天所剩无几的信任全部都给你。相信我。不会辜负你，梁亚伦，召集所有股东，我要开会。什么情况这么着急啊？不知道。来了，王总，王总，开始，来，坐，哎，坐。怎么了？怎么事儿啊？这么着急？哎，你知道什么事儿吗？我想开两个会没开呢。不是老金。你这是干什么？这么着急忙慌的啊？坐。今天把大家紧急找来，是要宣布一个重要的人事变动。我要撤销色曼莎设计总监一职。季总，这我不同意啊。这件事情我已经决定了，我会尽快找人填补这个空缺。你决定了。你决定了，那我们就只能执行了呗。那还有必要开这个会吗，老季？这关于色曼莎的问题，我们之前在董事会上不都已经表过态了吗
，色满沙非常适合我们一时上啊，并且从人家来了之后，那对我们公司的各种问题都有所缓解啊。在这种情况下，我就不明白了，你为什么要这么针对他呢？啊，一时上是一个集团，我要的是一个纯粹的设计师，不光设计要纯粹，工作态度也要纯粹。色满沙不符合我的要求。谈纯粹是吧？色满沙纯不纯粹我不知道，但是好像你俩之间并不能纯粹吧？老吉，我提醒你啊，别把私人感情带到工作当中来，尤其不要影响对一时上的决策。如果你要非这么干的话，那我只能退货。你们各位自便。我同意王总的意见，如果你坚持这么做，我也退货。我也退过，想威胁我什么？我这不是威胁，我这是迫不得已，好吧？我眼瞅着你把一时上往海里推，我拦又拦不住，那我总不能看着自己的钱打水漂吧，老谢。既然大家一致认为色曼莎应该留下来，我尊重大家的意见，但是，我和他只能留一个。老金，你要干什么？你是在威胁大家伙吗？我宣布，我要辞去一时上总裁一职。你，不是，季总，季总，你太开玩笑了吧？不是，哎，他之前闹，他现在什么意思啊？哎，王总，这怎么办啊？现在？季总，你为什么要这么做？这是我必须要做的，我要履行一个男人的承诺。这承诺代价也太大了吧！一时上是你的全部，你你不能就这样轻易放弃了呀！只要他还在就够。季莫，我要跟你单独谈谈。你就这么想远离我吗？我原本已经保持了距离，我划清了界限，你却越了界。我以为我们之间没有界限呢。从你三年前离开我，欺骗我，我们之间就有了界限。季末，你一定要这么绝情吗？不是绝情，是你太咄咄逼人了。我很尊重你，所以，请你也尊重一下我和我爱的人，苏乔。我承认我对你有愧，但如果你把若男牵扯进来，我对你的愧疚就会慢慢的消失。我不会让任何人伤害到若男的，我说过的。所以你就放弃一时上，你是用这种方式在惩罚我吗？我没有惩罚任何人，我只是想给若男一个交代。一时上是你一手创立起来的，他也需要你的交代啊。我给过他交代。一时上是你当初的梦想，现在物归原主了，我会把股份都给你。如果一时上是我们最后的羁绊，那么从今天开始，我们就不要联系了。你为了我守护了一时上三年，现在为了若楠，你要放弃一时上吗？对，不仅是一时上。为了若楠，我可以放弃一切。寂寞，你回来！寂寞，你回来！寂寞。